Bien, a continuación le ofrecemos nuestra sección Breves Watt, preparada por el equipo de Watt Informa, con muchas noticias en pocas palabras. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Dirección de Recursos Humanos y en coordinación con el SUTAWAT y el SUTWAT, llevaron a cabo las reuniones en los diferentes campus de la UAT para la conformación de las Comisiones de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Esto como parte de las acciones que realizan en materia de seguridad y protección civil planteadas por la Dirección de Seguridad Integral. La Secretaría de Extensión y Vinculación por Conducto de la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil invitan a la conferencia magistral Los Jóvenes Frente a los Retos de México, que será impartida por Miguel Carbonel Sánchez, en donde abordará diversos temas que fortalecerán el desarrollo de los estudiantes universitarios. La cita es este 9 de septiembre a las 12 horas en el Auditorio del Centro de Excelencia del Campus Victoria. El estudiante de la UAT, Jesús Elías Ibarra Rodríguez, representará a México en el Encuentro Internacional de Jóvenes por el Ambiente y la Sustentabilidad de América Latina y el Caribe, a realizarse en el mes de octubre en Colombia, organizado por el Programa Nacional Unidos por el Medio Ambiente. Jesús Elías es alumno de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia e irá a ese evento a invitación de la Red Mundial de Jóvenes por el Medio Ambiente. La Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Estlán fue sede de la reunión del Comité de Responsables de Capacitación de Relaciones Industriales de INDEX, así como a representantes de la industria maquiladora, en la que participaron también universidades privadas y empresas. Ahí, este plantel dio a conocer su oferta educativa, así como sus servicios integrales de salud y también para fortalecer los convenios de colaboración para la formación profesional de sus alumnos. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo el Foro de Egresados y Empleadores, que se realizó en el marco del segundo Foro de Educación y Pertinencia los días 4 y 5 de septiembre en el Auditorio Arquitecto Benjamín Mora del Centro Cultural Misión 21 de esta facultad. Allí se abordaron diversos temas relacionados al ámbito laboral en el rubro de la arquitectura.